Українська армія продовжує знищувати та гнати геть російські війська під Києвом. Зокрема, звільнили ще один населений пункт у Бочанському районі – село Дмитрівку. Російські війська тримали Дмитрівку в окупації близько трьох тижнів. Свою техніку переховували серед мирної інфраструктури. Ми знаходимося в Дмитрівці. Ще вчора тут з'явилися запеклі бої за кожен куточок цього села. Вчора тут відбувся танковий бій в якому російські окупанти зазнали нищівної поразки. Увесь цей час в селі лишалися мирні мешканці. Ішла колона їхня русська. Так тут все погоріло. Перший раз, коли стріляли, два двора тут згоріли. А потім вже вчора, ну, вчора тут все вже понакривало. Як сказали, градами. Цю колону накрили. Саме звідси ворожа артилерія гатила по позиціям українських захисників. Стояли, відсюди вони нам артилерію насипали. Визволяючи цей населений пункт, українські війська вщент знищили колону російської техніки разом з їхніми екіпажами. Тут порядка більше 15 одиниць техніки підбито. І вони понесли серйозні втрати, як бачите, тіла їх до сих пор деякі тут. На російську колону бронетехніки українські воїни кинули усю свою лють в прямому сенсі цього слова. Після а, декількох днів боїв українські збройні сили завдали нещовного удару і ця міць російської армії звелася на нівець. Танк Т-64 БВ називається «Лють» і ім'я. Це все робота танка. Там якась з них, не знаю, там ще інша машина у нас працювала, яка мене поміняла. Вчорашній день прорвалися бабушкиного сада, нарвалися на мою машину. Я їх, грубо говоря, із жопи і в борта тут розстрілювати почав. Там, де далі. Моя друга машина мого взвода, там я їх розібрав. Ну, ви бачили, ну. За окупацію українського села російські солдати поплатилися життям та своїми іменами. Адже ідентифікувати в цих рештках, що колись були російськими солдатами, а за сумісництвом з синами виборців Путіна, вдасться далеко не всіх. Чи зрозуміють їхні матері, за що помирали їхні діти? Все, що залишилося від пацанів, хоча які пацани, це не люди зараз. З'їздили на учення, навчились, ми сертифікати повикусували. Така наша плата тим, хто прийшов на українську землю зі зброєю. Мусимо сказати, плата абсолютно справедлива.